Um, hi, Brian. And hi, everyone. Again, we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast. Um, as always, I'm here with my partner, Brian. And today, we're gonna talk about uh, deliberate rest. Tama ba? Ito yung topic? Strategic rest, pare. Ano, ano? Strategic rest. Strategic Ay, rest. Uh-huh. Uh-huh. Kasi paminsan, 'di ba, while we're in the grind na alam mo yung parang pagod na pagod ka na. Probably not just physically, pero yung mental stress mo, especially, especially kung ano ka, kung especially kung entrepreneur ka, tayo na kasama talaga yan all the time eh. 'Di ba? Um, ikaw, ano strategy mo dyan, pre? Paano tira mo? Paano yung ako, pahinga mo? Pre, ako, pre, yun nga. Uh, na-experience ko in the entrepreneurial world and at the same time sa corporate world, eh, kung may corporate job ka. Yun eh, it's really important na may strategic risk eh. Na it's normal, lalo na pagbago ka sa isang ginagawa mo, whether work yan or may business kang in-establish. It's normal na gusto mo yun. Tendency natin ng mga tao na gusto natin agad ma-reach yung certain point or certain level. So, sige, uh, accept natin yung fact na yun or yung tendency natin na yun. Pero we have to consider yung yun nga, strategic breaks eh, strategic rest. So, lagi ko ang iniisip dyan, pare, is yung races nga eh, mga sports cars, F1, ganyan, F1 race, sobrang bibilis ng mga sasakyan na yun. Pero may strategic pit stop sila eh. Kasi, aware sila na yung makina can't go on na tuloy-tuloy dun sa buong race. And it, part of it is magre-refuel yung ano, magre-refuel yung sasakyan. So, hindi kakayanin na tuloy-tuloy yung buong race. Aandar lang yung sasakyan. Part of it is yun, refuel. And at the same time, maintenance, uh, quick maintenance eh. So, yun yung mga nangyayari sa pit stops eh. So, ganun ko rin iniisip sa tao na tayo bilang tao, kailangan din natin ng mga strategic breaks or pit stops na ganyan for us to refuel in a way. So, kumbaga, uh, umisprint ka, I use this term na sprint, kumbaga, you're working on a goal, working on a target, tapos yun, binibigay mo lahat. So, Mentally and physically, mapapagod ka So, for you to keep on going, kailangan mo rin talagang magpahinga. So, ako personally, ginagawa ako, so for my corporate job, I set aside na mayroon akong nakaalat na, yun, yung leaves ko, I make sure na may leaves ako. And for sa business is yun, kahit ibigay mo yung weekends or one day sa week na para naka-set aside na ialat mo, pahinga ka lang talaga today, wala kang gagawin related. Hindi related sa business or kung hindi man talaga kayanin, kumbaga i-adjust mo lang in a way na sige, kung hindi mo may iwasan, may magpa-pop up na ideas eh that would help your business. So, inote down mo lang muna pero not necessarily actively i-apply mo na kagad or gagawin mo kagad yung ano. So, ako, that's how I do it. Pagdating sa business natin is or any other ideas na magpa-pop up, ininote down ko na muna. So, ba, pwede kong balikan pag time na ulit na para uh, mag-work on dun sa business natin. Ikaw pre, anong mo? Ano? Oh, um, pero ako, sa totoo lang, mas micro ko tinitingnan, pre. Paminsan, ano eh, uh, oh, nagsiset ako na aside, nagsiset ako aside ng one day, oh. Pero kumaga-planned eh. Pero minsan, 
yung stress ko kasi nangyayari pre, yung habang ginagawa ko yung isang bagay. Kasi, alam mo yung during yung work, parang nag, 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 nag-i-insert ako ng pahinga dun eh. Alam mo yung tipong a few minutes na lakad-lakad ka lang, wag mo isipin, wag ka humawak ng kahit anong device. Yun sa akin yung naging crucial eh. Yung pwede ako mag-set aside ng isang day na a day for myself. Nagagawa ko yun eh, pero random, randomly. Minsan kasi sinasakyan ko yung momentum, kunyari ganado ako mag-work, sinasakyan ko siya eh. Pag naka-feel kasi ako ng stress, parang automatic na na, okay, uh, pahinga muna ako, bahala kayo sa buhay dyan. Pero nangyari sa akin, kapag may kailangan na ako matapos, tas, during yung activity na yun, nag insert ako ng breaks eh, like 2-3 minute break, na naglalakad ka lang yung, alam mo yun, habang nasa kalagitnaan ka, kailangan mo ng fresh, kumaga reset. Kasi min, alam mo, minabasa ako dati, ang attention span daw ng tao is less than a few minutes lang eh. So, especially sa ginagawa natin, yung utak mo non-stop eh. Yun yung nakakapagod eh. Kaya for me, naging crucial yung a few minute na breaks eh. Um, paano mo ba ginagawa pre? Parang pinaplot mo yung oras mo? Akin pre, na- nabanggit mo yung paglalakad. Ay, personally, ako... I do agree dun sa paglalakad. Kasi it's a paari. Two birds in one stone yung paglalakad na yan eh. That's it. it. It's more of ano nga eh. It's for physical the same time. Kasi kumbaga ano na rin yan eh. In a way exercise na rin yan eh. Yan yung mga hindi natin masyadong pinapansin na exercise na ang sobrang simple pero it helps it helps physically pero it also helps mentally sa iyo eh kasi when you walk and in a way it appreciate yung mga bagay-bagay sa na nadadaanan mo eh it helps na maano mo eh ma-organize mo rin yung thoughts mo so i do this halimbawa sa work pag naka-break ako work uh, corporate work ko pabalik ako I go around dun sa area nung ano eh. I walk around dun sa area kung saan located yung office na pinapasukan ko. So yun, isang ikot nun, which is Eastwood, isang ikot dun is about 25 minutes, 30 minutes na walk. And it really helps a lot for me dahil yun, it's a good exercise na rin. Kumbaga na ko-combine ko yung exercise and at the same time, na-organize ko yung thoughts ko. So, ako, like what I said earlier, I do sprints. So, halimbawa, may kailangan na ako tapusin. Kumbaga, tapusin ko na. Kung kaya kong tapusin ngayon, tapusin ko na. Kasi iniisip ko dun pre na pag nag-break ako, mas masarap na yung break ko dahil wala na akong iisip na, ba babalikan ko pa to. Pero kung hindi naman kaya, di break talaga muna. Pero kung kaya ko nang tapusin at this time or this run, this sprint, tapusin ko na. Ganun yung gameplay ko, pari. Ito uh, ba? Um, yun niya. I guess, paminsan kasi, yung, yung naikita natin ng mga motivational stuff sa, sa internet, is ang pro-promote nila nasa continuous grind ka eh. Pero, alam mo yun, importante yung pahinga eh. Sabi mo nga eh, ano yung mga NASCAR, yung mga race cars, pinapahinga eh para sa optimal performance. Pwede, sigu- pwede ka siguro grumind, pero eh, kumbaga, it's close to guaranteed na wala ka sa optimal condition mo. Kasi pagod ka na eh. Kailangan mo ng cool down eh. Um, Na- naalala ko dyan, bre. Regarding dyan. Yan nga, nabanggit na natin yung sports racing, F1. So, even with athletes eh, na sinasabi nila, bre, most of the athletes, sabi is, part of training is yung rest eh. 
Oo nga. May, oh, may yeah. di ba kahit nag-gym ka, pre, parang merong scheduled na active rest. Yung, mm. kumaga, hindi ka pupok-pok. Medyo light na workout. Mm. Di ba? Oo, oh, kumaga, i-alternate mo eh. So, it, naisip ko is, is, yun nga, part of strategic resting is yung alternating din ng, ano, ng mga activities mo. So, sige, parang it helps pa rin. Kaya ayun, nabanggit mo yung active rest. It helps pa rin na, kumbaga, meron ka pa rin physical activity that would help you dun sa physical goals mo. Pero, at the same time, hindi naman, in a way, break mo yung usual cycle mo or yung routine mo. So, it, a way, it's refreshing mentally for you. And kumbaga, additional shock din doon sa body mo. So, hindi rin. Ang tendency kasi, we won't go do so deep sa, ano, ah, sa science of working out or ano. So, basically, when you're pag paulit-ulit na rin yung workout mo, parang naka, in a way, nakaka-adapt na yung katawan mo doon sa workout mo. Eh. So, mapansin to ng mga nag-workout na tipong pag ilang uh, weeks mo nang ginagawa yung workout mo, yung routine mo for the week. Napansin uh, mo, yung first few, oh, di ba, first few times mong ginagawa, sakit na, ang sakit-sakit pa ng katawan mo. Pero pag habang tumatagal, biglang, na, di ba, na, na, naka-adapt na or naka-adjust na yung katawan mo. So it really helps na may yun, may active rest ka or may pang-alternate ka dun sa ano mo. So workout mo ba? Oh okay. Again, yun. Uh, I guess for this episode, ang pinaka-importante is incorporate lahat ito eh. Alam mo mm. uh, Yeah, when you schedule yung work mo, kailangan kasama yung pahingi. Alam mo parang ang hina- hinahabol natin dito, efficiency eh. Di ba? Uh, again, no. may last words ka pa, Bray? Ako for this topic, okay na ako. Ako for this topic, yun. Uh, look at it long term. So, it's really important yung pit stop strategic rest. So, di ba? It's... Life para sa akin, this life is not... Uh, It's more of a marathon eh, rather than a sprint. sprint. Uh, so, kumbaga, do what helps you on the long-term basis. Eh. So, kung gawin mo yung kailangan mong gawin, sprint mo per, uh, per a certain time, then if you need dress, you need to step back to look at the bigger picture then to reflect in a way to rejuvenate mo rin yung health mo mentally and physically which i believe is very import- important sa ano when you do in in life in general so yun take breaks strategic stops and yun pag naka ka you'll see yung yung help nung ginawa mong break dun sa performance mo. So, yun sa akin, pare. Okay. For this episode. Okay, guys. So, thank you. Thank you for listening.